அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு அவர் சேனல் தார் அஸ்லாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்லோகம் நம்ம சொல்லிடலாம் வாங்க நீங்களும் ஈஸியாக சமைக்கலாம் இன்ஷாலா சமையல் குயினாகவும் ஆகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா ரொம்பவே எல்லாருக்கும் எப்போவுமே உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய காரசாரமான இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதை செய்கிறதுக்கு நான் இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்திற்கு ஏற்றாது போல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் கட்டி பெருங்காயத்தை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக எட்டிலிருந்து பத்து துண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் உளுந்து எடுத்திருக்கேன் கால் கப் மிளகு எடுத்திருக்கேன் கால் கப் உப்பு எடுத்திருக்கேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இட்லி பொடி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கடாயை நம்ம சூடு பண்ணிக்க போகிறோம் அதில் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த நல்லெண்ணெயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காஞ்ச மிளகாவை நம்ம ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்தா போதுமானது இதை கைவிடாம நம்ம நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கணும் நல்லா நம்மளுக்கு ரோஸ்டட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதை எடுத்து நம்ம தனியா ஒரு பவுல்ல மாத்திக்கலாம் இப்போ அதே எண்ணெயில நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய கடலை பருப்பை ஆட் பண்ணிக்க போறோம் பிளஸ் இது கூடவே உளுந்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் உளுந்துடைய வாசம் நம்மளுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம இப்போ நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்குமே நம்ம நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இந்த கடலை பருப்பு உளுந்து கூட நம்ம மிளகையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம மிளகையே தனியாக வறுத்து எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம தனியாக வறுக்கும் போது மிளகு வந்து நம்மளுக்கு தெரிச்சிரும் அதனால தான் வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்து வறுத்துக்கிறோம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் நல்லாவே வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம அதில் உள்ள எண்ணெயை வந்து ஃபுல்லாக வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த உளுந்தையும் கடலை பருப்பையும் பேட் பண்ணோம் இப்போ அடுத்த கடாயில் நம்ம எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்காமல் நம்ம இந்த அரிசியை வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இந்த அரிசி நம்மளுக்கு நல்லா புரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வந்து வறுத்து எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய அரிசி நல்லா நம்மளுக்கு வந்து வறுத்தாச்சு இப்போ இதையும் எடுத்து நம்ம தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றிக்க போகிறோம் அடுத்தது கடாயில் நம்ம ஏற்கனவே காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கட்டி பெருங்காயத்தை நம்ம ஆட் பண்ணி வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இதை கொஞ்ச நேரம் இப்படி நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதுவும் ஓரளவு நம்மளுக்கு வந்து வறுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் நம்ம தனியாக ஒரு அந்த பவுல்லே மாற்றிக்கலாம் இப்போ திரும்ப அதே கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய உப்பையும் நல்லா நம்ம வந்து வறுத்துக்க போகிறோம் ஏன் அப்படி நம்ம இந்த உப்பை வறுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த உப்பில் ஈரப்ப சமைதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு பெய்டும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வறுக்கிறோம் இப்போது இந்த எல்லா மிக்ஸையுமே நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அந்த சூடு போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு மிக்சியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிளகாய் மட்டும் கொஞ்சம் நுணுக்கிக்க போகிறோம் அப்புறமேடி மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மிளகாவை நம்ம லைட்டாக நுணுக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மற்ற மிக்சர் அரையும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போது நம்மளுடைய எல்லா மிக்சியுமே எடுத்து இந்த மிக்சியில் போட்டு நல்லா இப்போ வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சுவையான காரசாரமான இட்லி பொடி இன்றைக்கி எங்கள் வீட்லேயும் ரெடி ஆயாச்சு இன்ஷாலா இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் நிச்சயமாக பிடிக்கும் இட்லி தோசைக்கு இனி கவலையே இல்லாத ஒரு சைட் டிஷ் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச இட்லி பொடி தாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்க